Merci, M. le maire. Euh, la question vient de Marc Petit. Il dit « Quelle est votre évaluation, quant au succès ou pas, de la collecte des électroniques au mois d'octobre dernier? Est-ce que devant ce résultat, il y aura une nouvelle collecte vers la fin de mai 2024? » Oui, c'est un succès, les deux collectes. Puis oui, il va y avoir une l'année prochaine pour le mois de mai. Maintenant, j'invite la population pour euh, la population. Les personnes ici pour euh, la première période de questions. Good evening, Alan Nicely Nelson. Can you tell me if there's been any communication regarding the uh, condo development uh, at uh, St. Paul's Church? Anything between the developer and the council or the developer and the administration or the developer and the urban council in the, in the last couple of months? In the last couple of months, there have been none. Uh, going back to maybe September, September, around September, beginning of October, yes, we met with a developer who showed us the same thing. I believe that he's been going around in the um, zones that are touching the United Church. Uh, the people that could, are the concerned people that could vote uh, in a referendum and to show us the three buildings, two um, duplexes, I guess you call them, per building for a maximum of six. But there's been no project deposited with the town. It Nothing was only yet. showing, just showing us and that was it. And that uh, somebody was hired to go around uh, to get uh, social acceptability verbally from the uh, people in the concerned zones. So no indications to when that might be submitted from the developer? The developer didn't say when he might be submitting? No, any, no. no. we have nothing. I've had no conversation or heard of any conversation when it would be tabled with the town, a, any project. Okay, thank you. You're welcome. Yes, come to the microphone, please, and give your name. Bonjour. Bonjour. Je suis nouveau en automne, ça fait trois mois. Et j'habite... Votre nom? Serge Larochelle. Qui? Serge Larochelle. Serge Larochelle. Oui. Et euh, j'habite au 399, chemin Nolton, l'ancien Old Bank. Oui. Et il euh, y a beaucoup de petites choses qui se passent pas normales à cette place-là. Comme il euh, n'y avait aucun permis d'émis, que ça a été vérifié, j'ai vérifié avec la Ville, pour faire des rénovations au mois de juillet. Et dernièrement, l'inspecteur y est venu et il a même dit à un inspecteur de pompiers, le chef des pompiers, et il a dit que l'immeuble est en règle. Il est loin d'être en règle l'immeuble. Il y a plein de moisissures, euh, l'eau n'est pas potable, elle se mélange, la froid et le chaud se mélangent. Et c'est ça. Je ne comprends pas pourquoi que ça, ils font, la Ville ne fait rien de plus là-dessus. Puis vous restez dans cet endroit-là? Oui, je reste si dans ce pas habitable? Ben, je, quand je suis arrivé, moi, j'étais en bas. Moi, j'étais en bas, là, il y a une mini-partie. Mm -hmm. C'est habitable quand tu regardes. Mais si tu regardes les, les choses cachées, il y a de la moussure dans à peu près 12, 12 appartements. J ai, j le propriétaire m'a demandé de louer des appartements. Parce que son, la, la personne qui était là, le concierge, il n'y avait pas le temps, il travaillait chez KDC. Fait que j'ai mis la main, je me suis mis à louer, fait que j'avais tout accès avec toutes les clés de l'immeuble. Et là, quand j'ai commencé à voir la moisissure partout, j'ai dit, wow, il y a un problème ici, là. Il y a un très, très gros problème. Là, j'ai appelé l'inspecteur. L'inspecteur, y est venu, c'est M. Charbonneau. Il a fait le tour et il s'est aperçu qu'on fait des travaux sans avoir de permis. Il a mis euh, un permis avec un X rouge, ordonnance de cesser les travaux. La même soir, le propriétaire, il a appelé son conseil, ben, le gestionnaire plutôt, il a appelé le gestionnaire pour dire euh, « arrache ça cette affaire-là ». C'est parce que c'était pas supposé de toucher à ça. Là. Alors, puis quand j'ai rappelé l'inspecteur, « oh, c'est pas grave ». Attends un petit peu, je comprends pas là. Qu'est-ce qui est pas grave là? Si tu mets une interdiction avec un marqué en rouge, je n'ai pas, j'ai même la photo de, de l'enseigne ici avec moi, c'est bien marqué « ordonnance de arrêter les travaux ». Alors là, pourquoi que les, là, il a arrêté des travaux. Là, il continue à louer. Mais là, j'ai su par après avec une petite enquête 
que cette place-là est encore à la ville enregistrée pour louer à seulement à des personnes âgées. Ce qu'il ne fait pas là, il loue à n'importe qui. Mais moi, personnellement, je connais le zonage. Euh, on, fera, on va faire des vérifications. Mais vous avez déjà eu des discussions avec le directeur général? Il m'a dit qu'il faisait ses recherches, puis on fait une plainte au RBQ. Oui. Là, oui, j'ai jamais vu l'air BQ. La régie du bâtiment n'est jamais venue encore euh, faire son inspection. Anyway, on va vérifier pour le zonage. Mais si c'est juste les champs à louer, je ne suis pas sûr si ça indique que ça va être juste pour les personnes euh, Excusez-moi, les personnes âgées. Non, mais ils ont juste dit qu'il fallait que ça change la vocation de l'immeuble. Enlever ça. Mm -hmm. Puis après ça, ils vont pouvoir. Mais il n'est pas capable de dire à la ville. Qu'est-ce qu'il veut faire avec les meubles? C'est pour ça que la ville ne lui donne pas de permis. Là. Anyway, je n'ai pas cette information pour okay, vous. Ça, c'est sûr. Je n'ai pas un inspecteur ni quelqu'un qui dédie à ça. Alors, euh, on prend ça en note, M. La Rochelle. Pas de problème. Puis, euh, laissez vos coordonnées. Euh, probablement, le directeur général est déjà vos coordonnées ouais, pour vous répondre. C'est ça. OK. OK. Parfait. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, viens ici ton microphone, s'il vous plaît. Larry Ingold, Nolton. Larry Ingold, Nolton. Uh, sometime in, in, the, in the spring, June or July, uh, at a meeting, it was determined that there's a huge transport company on Nolton Road and that they were the Director General mentioned that in November they were moving away from Knowlton. They were going to Waterloo. And if I go by there again, the company's still there. Mm -hmm. When are they moving? First of all, it's not a transport company. Well, it's a construction well, company. <clears throat> it's an excavation company, yeah. and it's not zoned for that. When they first got there, it was, because it was for landscaping and that. Now they're into industrial. They bought the land in Waterloo. They have to build the warehouse, which they're in the process of doing, I believe. We'll check on it. And they've already started. So they will probably move at the end of winter. The big equipment was No, so it's not going to be November. Why was November the word mentioned? It was never November. It was never November. We, they said we bought, they bought the land and they would start building the warehouse in November. Okay. Yeah. Just one little question. I'm trying to get into the internet, <coughs> to the English version of the minutes. And when I go to go into the English minutes, it transfers me right back to the French minutes. Why can't we have access to the English minutes on the, on your, on the town website? Uh, I have no idea. It'll uh, leave that up to because all. Because there are pardon? The minutes of the council meetings are only in French. Since when? We are a bilingual town here. We have, we have, we have bilingual status. We do have bilingual status. Since my arrival in this job uh, more than four and a half years ago, the minutes have always been in French, and I believe they were in French for some time before that. So they'll exactly. never be in English? Well, it could be, and if the council tells me to do it, I'll do it. But it's not as simple a simple thing as just that. The translation costs and time effort. Uh, There's programs to today that will translate literally in five minutes. Well, yeah, but will it translate a legal document correctly is the question. But I understand your point, yes. And I do confirm the town does still have bilingual status. Thank you. Is there any more questions? Uh, we'll continue with the agenda for tonight's meeting. Thank you, because my voice is not great tonight, so. Je laisse la parole à Lee Patterson.